بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد اسامہ غازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج جمعہ المبارک ہے بائیس نومبر ہے اور چھ بج چکے ہیں شام کے حالات عجیب و غریب ہو جاتے ہیں اچانک سے اب اس وقت ملک میں بڑی ٹرکی سیچویشن ہو گئی ہے اور صورتحال پھر جیسے لگتا ہے کہ کوئی بہتری آ رہی ہے معاملات سلج رہے ہیں یا یوں کہیں کہ سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ایک ایسے لگتا ہے کہ کیفیت بدل رہی ہے عمران خان صاحب نے آج جو تقریر کی ہے اس میں بہت سے پیغامات ہیں ایک تو اس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں بہت زیادہ اپنے لیے جس طرح کہ انہوں نے باتیں کہی ہیں مثال کے طور پر ان کا یہ کہنا کہ مافیا سے جو بھی ٹکراتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ اس کی کرسی خطرے میں ہے اور اسی وجہ سے پھر انہوں نے مثال دی کہ پرویز مشرف ہو چاہے اس کو بھی پھر ڈیل کرنا پڑی اور میاں نواز شریف صاحب کو بھیجنا پڑا ملک سے شریف خاندان کو کیونکہ ہر جگہ پر مافیا بیٹھا ہوا ہے اور جب بھی آپ ان لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کریں گے تو مافیا کھڑا ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ تبدیلی اسی وجہ سے نہیں آ سکتی وہ خطاب کر رہے تھے بار بار نوجوانوں کی بات کر رہے تھے میاں والی میں تھے اگرچہ یہاں تو انہوں نے افتتاح کیا ایک بڑے ہاسپٹل کا تو یعنی سنگ بنیاد اس کا رکھا اس ہاسپٹل کا تو اس کی تقریب تھی لیکن اس تقریب میں ہی انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں اس سے نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ دباؤ محسوس کر رہے ہیں عمران خان صاحب لیکن ساتھ ہی ایسے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر لیں وہ ان کا مقابلہ کریں گے تو انہوں نے وہاں پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں تبدیلی کیوں نہیں آتی جب بھی تبدیلی آنے کی کوشش کی جاتی ہے مافیا کھڑا ہو جاتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ پریویل مشرف کو ڈیل کرنا پڑی اور نواز شریف اور شریف خاندان کو باہر بھیجنا پڑا پھر جب پھر انہوں نے خطرہ محسوس کیا پرویز مشرف نے تو انہوں نے پھر زرداری صاحب کے ساتھ ڈیل کی اور این آر او دیا وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ میں بہت بڑی غداری کروں گا میری جب تک زندگی ہے میں کبھی یہ نہیں ہونے دوں گا میں قوم سے ملک سے غداری نہیں کروں گا اور میں ان کو چھوڑوں گا نہیں میں ڈاکوں کا مقابلہ کروں گا اب ان کا اشارہ یقیناً ان سب کیسز کی طرف ہے اب جب یہ باتیں وہ کر رہے ہیں ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کرسی رہے نہ رہے مجھے کرسی کی پرواہ نہیں ہے اور عمران خان کو وزیراعظم کی کرسی کی پرواہ نہیں ہے تو لہٰذا اب ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر انہوں نے یہی راستہ اپنائے رکھا تو ان کی وزارت عظمہ بطور وزیراعظم وہ بہت زیادہ خطرے میں ہیں لیکن وہ اس سے پیچھڑنے کو تیار نہیں ہیں پھر ایک اور عجیب بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر کل کو انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ عمران خان آج ہے کل وہ وزیراعظم نہیں ہوگا یہ بڑا ایک عجیب جملہ ہے کہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ آج عمران خان ہے کل وہ وزیراعظم نہیں ہوگا تو نظام کیسے چلے گا تو ایسا نظام دے کر جانا ہے کہ آپ کے مسائل حل ہوتے رہیں آپ کا کام ہوتا رہے تو اس کے لئے انہوں نے پھر بلدیاتی نظام کا ذکر کیا کہ ہم ایسا بلدیاتی نظام لے کر آ رہے ہیں جو گاؤں کی سطح پر ہوگا وہیں پر ڈائریک فنڈز جائیں گے آپ دیکھیں گے تھانہ سے ہی چل رہا ہے جتنے بھی وہاں کے معاملات ہیں گاؤں کی سطح پر ہوں گے کہ وہاں پر جو ڈی ایچ کیو ہے جو وہاں علاقہ ہی سطح پر جو ہسپٹل ہیں وہاں صحیح کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا سکولز کو دیکھیں گے تو ان کو امپاور کریں گے اور اسی طرح انہوں نے کہا شہروں میں جو بھی میئر ہوگا وہ دیکھے گا کہ کام ٹھیک ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے اور فنڈنگ کس طرح نہیں ہے تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے امپاور کرنا ہے ہم نے صوبوں کو اختیارات تو دے دی ہیں صوبے آگے ابھی تک نہیں پہنچا رہے تو اس کام پر ہم نے آنا ہے لیکن یہ جب وہ بات کر رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا کہ جناب کل میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو لگ رہا ہے کہ یعنی اگلے کچھ مہینے بڑے مشکل ہیں ورنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں یہ دے کر جاؤں گا ہمارے پاس چار سال ہیں اس میں سب کچھ امپلیمنٹ کر دیں گے یا اس کے بعد بھی ہم جیت جائیں گے اور آگے ہم نے کرنا ہے میں دیکھوں گا سارے معاملات خود ان چیزوں کو دیکھوں گا اب یہاں پر جب انہوں نے اپنا کیس ایک طرح سے بلڈ کیا عمران خان نے تو وہاں پر لگ رہا ہے کہ ان کا ٹارگٹ یہ صرف یہی نہیں بلکل جو کنٹینر پہ تھے سب ہی کو انہوں نے کہا کہ جی فضل ایمان نے جھوٹ بولا مدرسے کے بچوں کو بلایا جھوٹ بول کر کہ جی یہودی جھنڈا یہاں پر لہرائے جانے والا ہے کوئی ختم نبوت کو خطرہ ہے اس طرح کے معاملات سب جھوٹ تھے پھر ایک دفعہ پھر انہوں نے بلاول کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا شہباز شریف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تو یہ ٹارگٹ ہے لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ ملک میں جو تباہی آئی مہنگائی آئی ہم نہیں لائے یہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہوئی ہے ملک کا خسارہ اتنا زیادہ تھا قرض کا بوجھ اتنا تھا کہ ہم اب سرپلس میں چلے گئے ہیں یعنی ہم ڈالر اب زیادہ کم آ رہے ہیں پچھلے مینے میں دیکھا جائے اور خرچ کم کر رہے ہیں لیکن قرض اور سود نہ ہوتا تو ہم بہت آگے چلے جاتے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں مہنگائی ختم کر کے دکھاؤں گا اور یہ مہنگائی پچھلے
اور اساق ڈار کے والد کی سائیکلوں کی دکان تھی تو اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آ گیا ان کے بچے عرب پتی کیسے ہو گئے سب منی لانڈر کی وجہ سے ہوا ہے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا کسی بھی صورت نہیں چھوڑوں گا یہ سب باتیں وہ کرتے رہے اب جس طرح میں نے عرض کیا کہ لگتا یہ ہے کہ اب یہ ٹکراؤ ہونے والا ہے بڑا شدید عمران خان پیچھے نہیں ہٹ رہے انہوں نے بہت زیادہ نشانہ بنایا ہے میاں نواز شریف صاحب کو حتیٰ کہ انہوں نے بقاعدہ شکوش بات کا اظہار کر دیا ہے کہ مجھے جو رپورٹ دی گئی تھی اس میں تو تھا کہ پندرہ بیماریاں ہیں کڈنی بھی خراب شوگر دل گردے یہ سب کچھ اور کسی بھی وقت مریض جو ہے وہ اس کی ہلاکت ہو سکتی ہے تو یہاں پر علاج نہیں ہے تو اب وہ جس طرح وہاں پر جہاز دے کر ٹھیک ہو گئے لندن جا کر ٹھیک ہو گئے یہ سب کیا ہے تو انہوں نے جب شکوش بات اٹھائے ہیں تو اپنے ہی ڈاکٹرز پر اس بورڈ پر ڈاکٹر یاسمی راشی صاحب بھی تھی ان پر بھی یہ پھر سوال اٹھ رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کیوں نہیں دیکھا گیا یہ سب کچھ تو کیا اپنے ہی سیکٹری صحت نے جھوٹ بولا ہے سارا جو بورڈ بنا تھا وہ جھوٹ بول رہا تھا تو پھر یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب اتنا عرصہ اس چیز کو دیکھتے رہے تو پھر کس سطح پر ان سے جھوٹ بولا گیا ہے اگر ان کے ساتھ فراڈ دھوکہ کیا گیا ہے تو پھر کیا اپنے ہی لوگوں نے کیا ہے یہ پھر دیکھنا پڑے گا اور پھر ساتھ جواب بھی جواب بھی آ رہا ہے عمران خان صاحب کو مریم اورنگ زیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کی تو ذہنی حالت کو دیکھنا ہوگا اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اب یقین ہو گیا کہ عمران خان صاحب کی کا ذہنی توازن درست نہیں ہے وہ ذہنی مریض ہیں انہوں نے یہ لفظ استعمال کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ان کے خلاف تو اشتعال انگیز تقریر کا مقدمہ ہونا چاہیے پھر مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی ان کی کارکردگی صفر ہے میدان میں مقابلہ کریں پانچ سال ہو گئے ان سے بی آر ٹی نہیں بن رہی اور میدان میں مقابلہ کریں ہمیں جیل سے رہائی دیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے شہری رحمان صاحبہ نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب یہ عمران خان نے تباہ کر دیا ہے ملک اور سیاسی مخالفین کی نقلیں اتارتے رہتے ہیں چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی عوام پریشان ہے تو اب ادھر سے بھی اٹیک ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ اب یہ 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 ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھنے والا ہے اگرچہ عمران خان صاحب یہ دعوے کر رہے ہیں کہ وہ مہنگائی ختم کر کے دکھائیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے ڈاکوں کو چھوڑیں گے نہیں یہ سب اپنی جگہ لیکن کیا یہ سب اتنا ہی آسان ہوگا ان کے لیے یہ یہ ٹکرا جانا یہ سب کر دینا جہاں ایک ڈکٹیٹر پرویز مشرف اگر ناکام ہوتے ہیں اور ان کو ڈیل کرنی پڑتی ہے بقول ان کے تو پھر کیا عمران خان صاحب اتنے طاقتور ہیں کہ وہ مقابلہ کر سکے ابھی اتحادیوں نے ہی صرف ان کے خلاف بیانات دیئے تھے تو جہنگیر ترین صاحب کو بھیجنا پڑ گیا کہ جی نہیں نہیں آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں تو ان کو بنانے کے لیے اب وہ جا رہے ہیں تو کیا عمران خان صاحب سب کر سکتے ہیں تو میرا ذاتی خیال یہ ہے میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی جگہ بلکل درست ہوں گے ان کا ایک سوچ ہے لیکن اس سے زیادہ شاید ان کو معیشت پر توجہ دینی چاہیے اور کچھ محول پیدا کرنا چاہیے کیونکہ سیاست میں پھر ہمارے ہاں جو سیاست ہے اس میں کچھ راستے بنانے پڑتے ہیں ورنہ پھر بہت زیادہ مسائل آ جاتے ہیں ابھی بھی دیکھیں آپ کہ عمران خان صاحب جس طرح سے اگریشن شو کرتے رہے ان کی وجہ سے کیا ہوا کہ اپوزیشن ہمیشہ کہتی رہی کہ جی سیلیکٹڈ 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 کا نعرہ لگایا اور اس پر کیا ہوا کہ جی آپ فوج کو نشانہ بناتے ہیں فضل الرحمن صاحب گئے فوج کو نشانہ بنایا گیا فوج نے بار بار کہا کہ جناب ہم جو جمہوری حکومت ہے جو الیکٹڈ حکومت ہے آئین اور قانون ہے ہم اس کے ساتھ ہیں تو اگر عمران خان صاحب اسی طرح سے کرتے رہیں گے بالکل ان کا فوکس یہی رہے گا کہ انہی کیسز کی طرف جانا ہے یعنی نیب اپنا کام کرے نیب کو فسیٹیٹ کریں عدالتیں اپنا کام کریں لیکن جہاں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے آئیں گے یا ان کی مرضی کے فیصلے نہیں آئیں گے جو وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہونے چاہیے جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جی میرا بس چلے میں پانچ سو لوگوں کو اندر کر دوں چین کی جس طرح وہ مثال دیتے ہیں تو اگر وہ یہ کریں گے تو پھر یہ ہوگا لوگ کہیں گے جناب دیکھیں عمران خان صاحب یہ سب کچھ کر رہے ہیں نیب کا اپنا کام کر دیں دے عدالوں تو پر نہ جائیں ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو بیان دیا اس کی وجہ سے پھر معاملات خراب ہو رہے تھے چیف جسٹس نے بھی پھر اپنا بیان اس پر دے دیا کہ جناب یہ تانہ ہمیں نہ دیں طاقتوروں کا تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب پھر اس طرح سے یعنی صرف اپوزیشن ہی نہیں پھر اور بہت سے لوگوں کو اپنے خلاف کر لیں گے اور پھر یہ سارا بوجھ جو ہے پھر بیانات کی وجہ سے اداروں پر بھی آتا ہے فوج پر بھی آئے گا وہ کہیں گے دیکھیں جی آپ لے کر آئے آپ لے کر آئے جو ایک الزام لگایا جاتا ہے وہ پھر دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائے گا ابھی تو مریم خاموش ہیں آج بھی انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا لیکن پھر دوبارہ جب پیشیوں پر جائیں گی پھر بیانات دینے شروع کر دیں گی پھر اسی طرح کی وہ باتیں شروع کر دیں گی تو اس سے پھر ملک میں انسٹیبلیٹی عدم استحکام ہو جائے گا تو اب میاں نواز شریف صاحب بیمار ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب ک
آپ کی رائے بالکل عمران خان کے ساتھ ہو سکتی ہے لیکن میں صرف کہہ رہا ہوں کہ پھر اگر ان کی کرسی چلی جائے گی اگر ان کو اتنا خطرہ ہے تو تو پھر وہ کیسے یہ بلدیاتی نظام لائیں گے کیسے معیشت کو بہتر کریں گے کیسے مہنگائی کو کنٹرول کریں گے اپنا ایجنڈا کیسے پورا کریں گے اور چار سال وہ ایک سال تو گزر گیا تو اگلے چار سال اگر ان کو نہیں ملتے مزید تو پھر وہ کیا کریں گے تو لہٰذا وہ خود واضح کر رہے ہیں کہ خطرہ ہے تو پھر ان کو کوئی نہ کوئی راستہ یا اس چیز میں کچھ دیکھنا تو پڑے گا ظاہر ہے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جب اتنا زیادہ دباؤ آتا ہے اب جس طرح یہ دھرنے میں سب اکٹھے ہو گئے تھے تو پھر ان کو اپنے اتحادیوں کی ضرورت پڑی تو اب بھی جہانگیر تیری صاحب جا رہے ہیں اتحادیوں کے ساتھ تو سیاست یہی ہے ورنہ پھر ان کے لیے حالات کنٹرول کرنا شاید بہت مشکل ہو جائے گا عمران خان صاحب کے لیے اور معاملات ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائیں باقی دیکھیے اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کرے ہم تو دعائی کر سکتے ہیں اجازت دیجیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد